importantes al Banco de Chile. Ojalá no sea tarde. Y nos vamos a seguir entusiasmando con, con una historia que habla de que cuántas veces en la vida hacemos planes para el futuro, pero la vida simplemente nos dice, no, su destino va por otra parte. A veces nuestros sueños no resultan como queremos, como deseamos, y a veces lo, lo deseamos con todas las fuerzas, pero no, no es así. Esta es la hermosa historia, la bella historia de Marcelo y de Gilda. Un regalo, escuchen bien, al corazón. Hola. Hola. Quiero contarte la historia de un niño muy especial. De un niño muy alegre, juguetón, pero siempre tuvo que enfrentar dificultades. Este niño se llama Alan. A Alan le cuesta caminar. Porque, a ver, ¿cómo, lo, cómo te lo explico? Es como que nació con una cosita en la espalda que no le permite tener sensibilidad de la rodilla hacia abajo, no siente. Nació así porque en realidad es algo que pasó en la guatita, que no sabemos exactamente por qué, son cosas que pasan. Yo tengo espina bífida y bueno, yo muchas veces pienso qué es lo que sienten los demás cuando caminan. Cómo es que sienten los zapatos, porque yo no siento nada de los zapatos. Uy, no sé, algo así como áspero, ah, algo que hace como cosquilla. Eso más o menos me imagino. Entonces por eso él camina, pero él camina de forma diferente. Alan, desde pequeño, quería hacer lo que todos los demás niños hacen, jugar, correr o simplemente ir al colegio, como todos los niños. Y para que lograse eso, tuvo que ir a un lugar que se llama Teletón. La Teletón es un lugar grande, como entretenido, lleno de luz. Él es como que llega a su casa. Como que él no lo ve el lugar donde él se rehabilita, sino que él lo ve como un lugar donde él lo pasa bien, donde él disfruta. No es un lugar cualquiera, es un lugar muy hermoso, lleno de vida, donde él recibió mucho amor. Él llegó muy pequeñito a Teletón, a los tres años. Él llegó en una silla de ruedas y ahí tuvo que aprender a caminar. En la de Letón me han enseñado que no me tengo que rendir, a que yo puedo. Alan ha superado diferentes barreras, tratamientos, operaciones, pero con nada de eso él baja los brazos. Le ha costado, pero todo lo que él ha querido lo ha logrado. Por ejemplo, a Alan le gusta mucho bailar. Es una manera de expresarme, mis sentimientos, lo que siento. Eh, por eso me gusta bailar. Para Alan no es una dificultad su condición. Él vibra con lo que hace, le encanta lo que hace. Hoy en día este niño ya tiene 10 años y gracias a la Teletón y gracias a el amor que le entregó a la Teletón, Alan es un niño feliz. Porque en realidad es un niño que no tiene límite. ¿Por qué yo te estoy contando la historia de este niño, de Alan? Porque Alan es nuestro hijo. Pero Alan llegó a la familia de una forma diferente. Eh, yo no lo tuve en la guatita, pero lo esperamos muchos años. Oye, que está un poquito chacón, así que... Nosotros queríamos formar una familia, pero no podíamos tener guaguita. Alan, nosotros lo conocimos de tres añitos. Yo primero estaba en un hogar, porque a lo que tengo entendido, mi mamá biológica no me podía cuidar. 
cuando nos presentaron a Alan, nos dijeron, él no camina, tiene esta condición. Cuando te dicen eso, igual es fuerte. Para nosotros fue no saber a qué nos íbamos a enfrentar, cómo iba a ser, si realmente íbamos a poder o no sacarlo adelante. Pero cuando a nosotros nos muestran la foto de Alan, simplemente me, me quebré y me dije, no, yo, yo voy, voy, acepto, yo quiero ser el padre de Alan. Cuando mis papás me fueron a adoptar fue un momento increíble, yo me sentí muy, muy feliz, porque bueno, yo por fin iba a tener una familia. Es como mágico y es como el abrazo, es como ya, es mi hijo. No sé cómo explicarlo, porque para mí, Alan, desde ese minuto, es mi hijo. Soberano. En este tiempo ha sido aprendizaje, han sido momentos de alegría, de pena. No ha sido un camino fácil, pero sin duda ha sido un camino maravilloso. ¿Y por qué te cuento esto a ti? Bueno, te cuento esta historia porque Así como hace ya siete años que llegó Alan a nuestra vida, hoy día, ahora, estás llegando tú. Alan es tu hermano y así como él no nació de mi guatita, tú tampoco. Sin embargo, ustedes son nuestro motor, son lo más preciado que tenemos. Siempre quise un hermano. Facu es muy alegre. Estos años con mi familia han sido increíbles. Ellos tan grande. El amor que no, no sé si hay una palabra. Bueno, hijo, nosotros quisimos dejarte estas palabras. Para que tú conocieras la historia de Alan. Y para que tú comprendas que si bien tu hermano tiene una condición diferente, él no es diferente. Él es un niño feliz y yo quiero que tú tomes de la mano a este niño, que se aprendan a abrazar, a querer como los hermanos que son. Porque pese a que no nacieron de mi guatita, ustedes son hijos de nuestro corazón. Aquí están Alan. Y Facundo, hermanos de corazón, hermanos de felicidad. ¿Qué más pueden pedir estos niños por tener estos padres maravillosos? Aquí está su madre, Gilda, y su orgulloso padre, al igual que su madre, Marcelo. ¿Te vi bailar hoy día en la mañana, Alan? Sí. Lo hiciste increíble. Gracias. ¡Qué buena! Oye, qué linda la historia que... Tu mamá y tu papá le cuentan a tu hermano Facundo. Ahí te estamos viendo como estabas bailando en la mañana. Un aplauso para Alan. Miren, qué look. Extraordinario. Marcelo, tú cuando estaban en el proceso de adopción, te presentan a Alan. Claro. De hecho, me presentaron una foto y yo dije enseguida, ¿quiénes somos nosotros para negarle al niño una fe felicidad de tener una familia, de pertenecer a una familia, si nosotros nos damos el paso en decir que sí a la adopción, y hablo en general como un proceso, eh, los niños no van a poder ser felices y tener familias. Así es. Así que yo pido a toda la gente que no pueda tener hijos o que quiera tener más hijos, que vayan por la adopción, ya sea de niños de como la edad de ellos que eran los 3 años, o niños de 11 años, de 10 años, ellos todos necesitan una familia. Entonces esto es muy, muy importante. Eh, importante, claro. Y tú dijiste, ¿quiénes somos nosotros para negarle a Alan y, claro. y también a Facundo después? Claro. Un hogar, una familia. Uh -huh. Y yo le pregunto a Gilda, ¿quiénes somos nosotros para negarle la rehabilitación a Alan? Nadie, Nadie. ¿no? Nadie. ¿Tenemos que empujar? Sí. Tenemos que seguir adelante y sacar adelante la campaña, porque es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque los niños se rehabilitan no solamente en la parte física, sino que en el alma. Porque ellos, o sea, como ustedes ven, Alan no solamente va a sus rehabilitaciones a Teletón, sino que también va a pertenecer a un grupo de baile. Él 
le encanta lo que hace. Él vibra con lo que hace. Y por eso nosotros estamos muy agradecidos. Oye, Alan, ¿Eh? ¿y qué se siente tener estos padres tan maravillosos? No, se, se siente increíble. Increíble, ¿no? Mm. Sí. ¿Ah? Increíble. Increíble. ¿Y tener un hermano? No, también. ¿También? Increíble. ¿Bacán? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu sueño? Eh, yo tengo como 30 sueños. ¡Ah, qué bueno! <risa> ¿Y cuál sería el sueño de esta noche? ¿Que lleguemos a la meta? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a llegar? Sí. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Qué le va a decir al público para que lleguemos? Para que con muchas ganas dupliquen lo que están donando. Bueno, que, que donen a la Teletón para que, bueno, sigamos creciendo. Eso. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Qué equipo? Colo, colo. Eso, vamos. ¿Qué? <risa> En virtud del tiempo podríamos conversar horas con esta familia maravillosa porque además me contaron que si se da la posibilidad le gustaría tener otro niño más del corazón. Un aplauso a esta familia maravillosa. Gracias. Tenemos algo en común y me, y, y me llega de corazón la opción, así que un besito. ¿Ah? Así es. Chiquillo, yo me quedo con, me quedo con, con estos Emoción. papás. Rafita, Pensa ¿cómo está Rafita? Aquí estamos, Rafita. Vaya, vaya. ¿Cómo está el estudio de la Torre? Arriba, muchachos. Como bien saben, muchachos, me tocó el honor de representar a la Araucanía. ¿En serio? Entonces quiero ir allá hasta la sucursal a ver cómo está la cosa. Sí. Ya, a ver si me acompaña. Mónica Jara, ¿está por ahí, Mónica? Mónica. Mónica Jara, ¿está por ahí? Mónica. Mónica. Mónica, 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 Mónica. Quiero saber, quiero saber cómo está la Araucanía. Hola, Mesa Digital, ¿cómo están? Ahí está, ha habido está. frío, lluvia y viento también en esta parte de Chile, en Temuco, puntualmente en la capital de la región de la Araucanía, por supuesto, no ha sido la excepción, pero el ánimo y el ambiente sigue intacto para colaborar con esta gran obra que es nuestra Teletón. Bueno. Estamos en la principal sucursal del Banco de Chile, ubicada en pleno centro de Temuco, con Boris Romano, su gerente... Eh, cierto principal sí. Hola Mónica, estamos muy bien y muy contentos de estar en esta nueva Teletón tratando de hacer posible lo imposible porque la Teletón nos hace bien a todos Bueno, ¿y cómo vamos con los aportes? Eso es lo Mira, la verdad que hasta ayer estábamos muy contentos porque sí. no había llovido pero la lluvia hoy día nos está haciendo una mala pasada pero estamos muy esperanzados recuerden, estamos haciendo posible lo imposible y queremos invitar a toda la comunidad de Temuco a todos de Padre Las Casas, de Angol de toda la región para que puedan acercarse al Banco de Chile, hacer su aporte tanto presencial, pero también lo podemos hacer digitalmente. Recuerden que tenemos muchos medios digitales para poder hacer nuestro aporte. Claro, y que estas condiciones climáticas adversas no sean el impedimento, ¿cierto? Somos sureños, estamos acostumbrados a esto, así que el ánimo y la energía sigue intacta. Exactamente, Mónica, así que que la lluvia no nos detenga, somos sureños y tenemos que demostrar que la región de la Araucanía se la puede con toda la cana, así que vamos adelante. Gracias, Boris Romano, gerente del Banco de Chile, de esta principal sucursal. Esto es lo que se vive aquí en la capital de la región de la Araucanía, Mesa Digital. Saludos para todos. Gracias, Mónica, gracias. Y aún queda tiempo, aún queda tiempo. ¡Aplauso para la Araucanía! Queda tiempo, vayan todavía. No me dejen mal, no me dejen mal, por Quiero favor. decir una cosa, y aparte para toda la gente que tal vez le gusta el Fortnite, ¿hay fanáticos de Fortnite acá en el público? ¿Sí? Atención porque está el Banco de Chile, pueden ir a jugar. Mira, este es un paso típico. Aprovechen ahí, la Gamer ve por Chile, hagamos lo posible. Por favor, Forna, y vayan a jugar la gente también ahí el Banco Chile. Claro que sí. Bien, adelante, Eduardo, ¿dónde estás? Eduardito. Estoy acá, estoy acá, estoy acá en el centro de este estudio que tenemos en el Teatro